Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will see the 11th Accountancy Chapter 12 Revision video. So, we will see the 3 and 3 format. Trading Account, Profit and Loss Account, Balance Sheet. So, we will explain the exercise point of view. How do we get the particulars? So, we will get the particulars amount. We will get the account. So, sometimes, we will get the 2 marks or 3 marks. We will get the trading account. Or, we will get the trading and profit and loss account. So, we can get 3 marks in the trading account, profit and loss account, and balance sheet. So, this is a very simple chapter in the 12th chapter. So, if you want to learn the format, you can get easy to get the trading account, profit and loss account, and balance sheet. So, if you have an exercise and illustration, you can get the sum of the sum. You can get the item anywhere. So, debit or credit. Trading and Profit and Loss Account, you can do a differentiation in this chapter. So, now we are going to talk about the first trading account. We are going to talk about the first format. We are going to divide the debit and credit and the note render. So, we are going to talk about the first format. Opening stock. So, opening stock is the same as the closing stock. First, we will go to the closing stock. Opening stock is the same as the closing stock. So, next is purchase. So, purchase is the same as the purchase return. If it is the same as the purchase, we will minus the purchase. In case purchase, we will add the cash, credit, purchase. We will add the cash and credit to add the cash. Minus purchase return. Okay, wow. Next, that is purchase and sales. So, if you have credit for this, you will add the closing stock. So, these two are very important. So, these two are very important. In case, most of the sums are very important. We are going to get the profit. We are going to get the loss. So, we will 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 get the loss. Next varana expenses pati na, ini dalam ini, nama kita, nama kita kuritah direct expenses. So ini pati na, over mana tu kan? Ini explanation nama kita kuritah kanga. Direct, like direct expenses la, first pati na, carriage, freight invoices, wages. Next vanda dot charges, auto duty, royalty, import duty. Next vanda cost of goods manufactured. Ini dalam ini, nama kita direct expenses. So ini dalam nama kita kategori, adau tu ini profit. So ini sales la, abdin tu tu nama kita one lakh abdin wanchna. Expenses ini dapat kami 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 ada mosta baru. So ini dapat kami kami yang anda cipta ni na. Ini rendah itu lalai difference. Nampak ni anda ledger kita perlu ada yang mari. Anda difference amount itu nampak two profit CD. Abi ni nampak perlu. So ini term selalu important. Nampak ini dapat kami 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 yang anda cipta. So ini dapat kami 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 yang anda cipta abi na. So ini dapat kami kami one lakh baru itu. Nampak ini dapat kami add panam itu. So ini dapat kami add panam itu. Nampak korre fifty thousand baru itu abi na. So ini adalah gross profit pada ini na fifty thousand. So, if you have 50,000, you have 1 lakh and you have 1 lakh. Okay, so this is what I am saying. So, in case we have 1 lakh, we have 1 lakh in this side and the debit side. If we have 2 lakh, we have 2 lakh. So, what do you do with this two difference? By gross profit, sorry, gross loss CD. Okay, so next thing is profit and loss account. So, we have to look at the last trading in the debit side, we have to gross profit CD. So, we have to go to the opposite side and buy gross profit BD. So, we have to go to the other side. We have to go to the loss side, we have to buy loss and we have to go to the loss BD. We have to go to the loss BD. Next, we have to look at the other side. इंदर पक्का बंदर लां, तो इधर बंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो इन्हें एक्सपेंसेस वालों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, रेंटेड ट्रेड एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल Brokerage, bad debts or provision for bad debts, export duty, packing charges. So, we will get here in the debit side. So, most of the time, we will get here in the side flow expenses. Okay, so, we will get here profit and loss account, debit side, expenses and losses, credit side, all incomes and gains. So, we will get here in the profit and loss account, debit side, we will get here in the expenses and losses, so, we have credit side. Credit is the same. So, this is the same line. So, incomes and gains. So, this is 
ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த மட்டும் ஸோ அதோட டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் என்னென்ன இருக்குது ரிப்பேர்ஸ் டெப்ரிசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலாவ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெப்டாஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டொனேஷன் சேரிட்டிஸ் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அப் நார்மல் லாஸ் டியூ டு ஃபயர் தெஃப்ட் நாட் கவர்ட் பை இன்சூரன்ஸ் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போடலாம் இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் சம்ஸ் போடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பக்கம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்டெரக்ட் இன்கம் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன வரும்னா இன்டெரக்ட் இன்கம் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஸோ இன்டெரக்ட் இன்கமில் என்ன இருக்குது ரெண்ட் ஏர்ன் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் கமிஷன் ஏர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் டிவிடெண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அதே மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு டூ நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன்கேஸ் இந்த பக்கம் நமக்கு இன்கம் வந்து கம்மியாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது இந்த பக்கம் நமக்கு பேலன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பை லாஸ் அப்படின்னு போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த அமௌண்ட் நம்ம போடணும் ஸோ டோட்டல் ரெண்டுமே ஒரே டோட்டல் நமக்கு வரணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல இந்த மெத்தட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது லைக் நீங்கள் சம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க நான் இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பாருங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது பை க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பிடி அப்படின்னு போட்டு நமக்கு இங்கே அமௌண்ட் போட்டாச்சு இன்கம் எல்லாம் இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு ஸோ இதில் வர டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு அதாவது இந்த பக்கம் எனக்கு ஒன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இந்த இடம் எனக்கு கம்மியாக இருக்குது அதனால் எனக்கு இந்த பக்கம் நான் அமௌண்ட் போடுறேன் ஸோ இதே எனக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எனக்கு இங்கே கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது போட்டால் அப்படின்னு எனக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது இது எனக்கு இன்கம் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்னாச்சு அது நெட் லாஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ பை நெட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட்னா எப்படி லாஸ்னா எப்படி வரும் அப்படின்றது ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டை பார்க்க போகிறது பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்கணும் ஹரிசாண்டல் ஃபார்ம் இருக்கும் ஒன்று வர்டிக்கல் பட் நமக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கேபிட்டலோட நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணணும் ஆர் நெட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் லெஸ் ட்ராயிங்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது இதில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லயபிலிட்டி சைடில் ஸோ அசட் சைடில் வந்து நம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் ரிசர்வ்ஸ் போட்டுக்கோங்க லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் போட்டுக்கோங்க கரண்ட் லயபிலிட்டியில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கேஷ் கிரெடிட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ் பில்ஸ் பேயபிள் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட கரண்ட் லயபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ ப்ரொவிஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் டேக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு ப்ரொவிஷன் ஸோ லயபிலிட்டி சைடில் அவ்வளோ தான் நமக்கு வரும் ஸோ அசட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அசட் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா குட் வில் பேட்டன் ரைட் காப்பி ரைட் ட்ரேட் மார்க் சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது எல்லாமே இன்டேஞ்சிபிள்ஸ் டேஞ்சிபிள் அப்படின்னா லேண்டு லேண்டுக்கு டெப்ரிசேஷன் வராது அப்ரிசியேஷன் மட்டும்தான் வரும் மீது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டெப்ரிசியேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது தனித்தனியாக அசட் போட்டு அதோட டெப்ரிசியேஷன் போட்டு அவுட்டர் காலத்தில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்மளோட அசட் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே அசட் அவங்க தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு அசட்டுக்கும் போடணும் அந்த மாதிரி நம்ம டெப்ரிசியேஷனும் போடணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சா போ இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க கரண்ட் அசட்ஸில் ஸ்டாக்கு அட்வான்ஸ் கிவன் சன்ரி டெப்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட் இன்கம் கேஷ் அட் பேங்க் கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஸோ இது எல்லாமே கரண்ட் அசட்ஸ் ஃபிக்டீஷியஸ் அ
So, all the sums me work out pani parnga. Kandipa the mulku helpful arko. The video mulku useful arun shabdi na comment box la comment panenga. Stay tuned for more videos. Keep watching. Keep learning. Thank you.